উনি বললেন যে এক কলারের উত্তরে উনি বললেন যে দেখেন আপনি ব্যক্তিগতভাবে কতদিন হরতাল চাইবেন এই পরিস্থিতি উত্তরের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে হরতাল চাইব তখনই যদি কোনো হরতাল দেওয়ার মতো যুক্তি কি হয় এই কারণগুলিকে যুক্তিক এই এখনকার কারণে তো 100% যুক্তি স্পেসিফিক কারণে কিন্তু হরতাল ডেকেছে বিএনপি স্পেসিফিক কারণের পিছনে তো আমি আপনাকে বললামই এই স্পেসিফিক কারণ হ্যাঁ স্পেসিফিক কারণ বিএনপির যে আনুষ্ঠানিক স্টেটমেন্ট সেই স্টেটমেন্টে কিন্তু বলা হচ্ছে নেতা কর্মীদের একশো পঞ্চাশ জন নেতা কর্মীর মুক্তির দাবি হ্যাঁ আপনি যদি এই একশো নেতা কর্মীকে মুক্তি দাবি না দেন তাহলে আরো দুই হাজার পঞ্চাশ হাজার নেতা কর্মীকে ধরবে এখন যদি তারা এই হরতাল না দেয় আপনি যদি মানববন্ধনের মতো অনুষ্ঠান ইয়ে করতে যান কি বলে আমি মনে করি মানববন্ধন হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ লাইক কি বোবা মানুষের একটা প্রতিবাদ মানববন্ধন আসলে আমাদের দেশে যে অন্যায় এখন হচ্ছে মানববন্ধন করাই উচিত না সেখানে কারণ এটা কোনো প্রতিবাদের ভাষাই হতে পারে না সেই প্রতিবাদের ভাষাতেও যায় পুলিশে আক্রমণ হচ্ছে পেপার স্প্রে করা হচ্ছে লেট মি ফিনিশ আই দিন ঠক হোয়েন ইউ ঠক টু বাংলাদেশে হরতাল দিই বাংলাদেশ জিনা 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 আমি বলি নাই আই মেক আই মেক মাই আই মেক আই মেক মাই স্টেটমেন্ট ক্লিয়ার আই মেক মাই আই মেক আই মেক মাই স্টেটমেন্ট ক্লিয়ার अगेन যখনই হরতাল যখনই হরতাল যুক্তিক হবে তখনই হরতাল দিতে হবে এখন এই মুহূর্তে আমি মনে করি যে হরতাল দেওয়ার দরকার ছিল এবং হয়েছে উনি এক কলারে ইয়েতে বললেন যে দেখেন ভাই আপনি যে ইসলামিক রাষ্ট্রের কথা বললেন আপনার প্রতি ডিউ রেসপেক্ট রেখে বলি আপনি বলছেন যে সেকুলারিজমের ভিত্তিতেই সেভেন্টি ওয়ান আপনি কি জানেন সেকুলারিজমের অর্থ কি সেকুলারিজমের অর্থ আপনি জানেন না বিধেই এ কথা বলছেন অবশ্যই শুনেন সাম্প্রদায় শুনেন অসাম্প্রদায়িক ভাবে আমি বলি লেট মি ফিনিশ আই গিভ ইউ টাইম আই উইল গিভ ইউ টাইম ইউ हैव ইউর সে নো 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 আপনার পরিচয়টা আমি বলি আপনাকে আমি 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 আপনাকে একটা কথা বলি আমি আপনাকে দেখেন এই যে এই যে দ্যাটস দ্য প্রবলেম উইথ आवर বাংলাদেশি পিপল যে আমি এখন সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলছি জামাত হয়ে গেছি তো কি কি হত্যা করা হয়েছে জামাত হয়ে গেছে অথচ আইবি কি বলল যাই হোক আপনাদের বিরুদ্ধে কিছু বললি এটা জামাত হয়ে যায় রাজাকার হয়ে যায় আপনি ভাগ্য ভালো हिंदू मुस्लिम ख्रीटान सबा जड़िएिजमेंटिजियन स्पष्ट कर আওয়ামী লীগে অবশ্যই ধর্মপ্রিয় মানুষ আছেন ইসলাম ধর্মপ্রিয় মানুষ আছেন অনেক এই সমস্ত ধর্মপ্রিয় মানুষ যদি আওয়ামী লীগের এই সেকুলারিজম ওয়ার্ডের অর্থ জানত রিয়েলি কেউ আওয়ামী লীগকে সাপোর্ট করতো না ধর্মপ্রিয় মানুষ আমি আবারও বলতেছি কারণ যেটার অর্থই হচ্ছে যে রিজেক্ট যেটার অর্থ আমি বলি যেটা যেটা আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা পরেই বা ইসলামিক পার্টিশনটা আওয়ামী এই তো এই তো দেখেন আপনাদের চলুন আপনারা সেকুলারিজমের ইয়ে করবেন যেটা রিজেক্টস দা রিলিজিয়ন এন্ড দা রিলিজিয়ান রিলিজিয়াস কনসিডারেশন যেখানে বাংলাদেশের সমস্ত সমন্বয় মানুষকে নিয়ে শুধুমাত্র জামাতে ইসলাম এটা তো অসাম্প্রদায়িক এটা তো অসাম্প্রদায়িক ভাবে হইছে সেকুলারিজমের ভিত্তিতে না ওকে ওকে আমি আমার আমার স্টেটমেন্ট আমি ক্লিয়ার করেছি আমি আপনাকে বলি তারপরে উনি বলেছে যে ট্রাইব্যুনাল নাকি দেখেন এই কথাগুলি আসতেছে এই কারণে এই যে একশো সত্তর জনের মানুষের গণহত্যা হলো দেশে এই যে যত ধরনের আমি আপনাকে বলি গণহত্যার ডেফিনেশন আপনি না জানতে পারেন গণহত্যার ডেফিনেশন আপনি কোনটা নিবেন কোনটা নিবেন আমি যদি বলি আমি যদি বলি বলবেন আমি যদি বলি আমি যদি বলি গণতন্ত্র গণ গণহত্যার ডেফিনেশন কি তাহলে বলবেন জামাত বিএনপি বলে বিএনপি বলে ইউনাইটেড স্টেট ইউনাইটেড নেশনস তো জামাতের না জামাতের কি জামাতের না ইউনাইটেড নেশনস এটা একটা লিগাল ডেফিনেশন উনিশশো সালে ওরা একটা এটা লিগাল ডেফিনেশনে নিয়ে আসছে এবং ওখানে কি লেখা হয়েছে আপনাকে বলি যে এনি অব দ্য ফলোইং অ্যাক্টস কমিটেড উইথ ইনটেন্ট মিন ইনটেনশনালি টু ডেস্ট্রয় ইন এ হোল অর ইন এ পার্ট পুরোপুরি অথবা পার্টলি ওকে ন্যাশনাল ইথিক্যাল রিলিজিয়াস অর ইথি অর রেশিয়াল গ্রুপ সাচ এস ক্লিং মেম্বার্স অফ দ্য গ্রুপ কোজিং সিরিয়াসলি বডিলি অর মেন্টাল হার্ম টু দ্য মেম্বার্স অফ দ্য গ্রুপস মেন্টাল হার্মও যদি আপনি করেন সেটাও গণহত্যার ডেফিনেশনের ভিতরে পড়ে আর সেখানে একশো সত্তর জন বাংলাদেশের অসংখ্য হিন্দু তার মানে আপনি মেনে নিয়েছেন যে একশো সত্তর জন গণহত্যা হচ্ছে 
বাংলাদেশে গণহত্যা হয় নাই নিশ্চয়ই না তার মানে আপনি মেনে নিয়েছেন আপনি বাংলাদেশে এটা গণহত্যা বলবেন কিভাবে 100 দেখেন 170 জন মানুষ মারা গেছে এর মধ্যে 46 জন এবং সাথে সাথে কয়েকজন পুলিশ অফিসার মারা গেছে হ্যাঁ কয়েকজন পুলিশ অফিসার মারা গেছে কোন সিচুয়েশনে আপনাকে বলি পুলিশ মারা গেছে আমি 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 আপনাকে একটা কথা বলি পুলিশ অফিসার মারা গেছে সাধারণ লোক মারা গেছে আমি অবশ্যই দুঃখ প্রকাশ করি তাদের জন্য কি সিচুয়েশনে মারা গেছে এই পুলিশকে যদি সরকার অন্যায় ভাবে হ্যাঁ এই সরকার কোনো হত্যাই আমাদের জন্য পুলিশ পুলিশ তো पुलिस के हत्या करा पुलिस हत्या सरकार की कारण पुलिस के मिसिज कर सरकार के लिए आंदोलन है तक जमत इसलम आवी लीगर छा से इतिहास विकृति न कैमन दर्शकोण <coughs> ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন তাদের গ্যাদার থেকে কিছু ইনফরমেশন দেই জি সৌদি আরেবিয়ার ফাদার অফ দা নেশন হচ্ছে কিং সৌদ ইন্দোনেশিয়ার ওয়ার্ল্ডের বিগেস্ট মুসলিম কান্ট্রি এটা বলে ফাউন্ডার অফ দা এক্সকিউজ মি কলার এক্সকিউজ মি কলার ইজ ফাউন্ডার ফাউন্ডার অফ দা নেশন বলে আছে কিং যে কিং সৌদ ফাদার অফ দা নেশন বলা হচ্ছে ফাউন্ডার অফ দা নেশন এন্ড দা ফাদার অফ দা নেশন ফাদার অফ দা নেশন আপনার বাবা কি আপনার বাবা কি আপনি ফাউন্ডার বলবেন না না আপনি আপনি আপনার কথা আমি আসছি তাদেরকে ফাদার অফ দা নেশন কার যাবেন দিন না যাকে আপনারা এক সময় আপনার দল এক সময় জাতি আমার দল আমি আপনার কথা তো আমি বুঝিও তো কারণ আমি যে আপনি অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট আই অ্যাপ্লাই ইয়েস ইয়েস আই আই কাম টু ইউ লেটস অল ওকে थैंक यू ফাদার অফ দা নেশন এবং হচ্ছে কার যাবেন দিন না অফ পাকিস্তান জি তারকির ফাদার অফ দা নেশন হচ্ছে কামাল আতুক সো এই ব্যাপারে কোনো ডিসপিউট নাই এটা একটা ভুল ইনফরমেশন দেওয়ার কোনো দরকার নেই এখানে দুই নাম্বার কলার কলার আপনি ভুল ইনফরমেশন দিচ্ছেন তারা কে ফাদার অফ দা নেশন না দে আর দা ফাউন্ডার অফ দা নেশন আপনি আপনি প্লিজ থামেন আপনি যখন অন্য কাউকে কথা বলতে দেন নাই আপনি একটু থামেন আমাকে বলতে দেন ওকে কলার বলেন আমি আসবো আপনার কাছে কলার আমাদের সময় কিন্তু সংক্ষিপ্ত এবং অনেক কলার কিন্তু অপেক্ষা করছে আইসিসি না আমি একটু শেষ করি আইসিসি ওয়াজ ফর্মড ইন 2002 আইসিসি ইজ নট অ্যালাউড টু ডু টু প্রসিকিউট এনিথিং দ্যাট কমিটেড বিফোর 2002 সো 1971 আসে না আর তিন নাম্বার আমি শেষ কথা বলবো 
অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টকে কারণ আমি আজকাল টিভিতে প্রচুর ছদ্মবেশি জামা ছিবিকে দেখি উনি টিভির দিকে তাকিয়ে স্পষ্টভাবে বলুক উনি ওনার সারা জীবনে কোনোভাবে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জামাত বা শিবিরের কোনো রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না কারণ আমি গেটিং সিক অফ টায়ার এই টিভি তাহলে একদম বেশি বলবে ভাই আমি নিরপেক্ষ লোক আমি কোনো দল করি না আমি দর্শক আমি কিন্তু বলি নাই যে আমি কোন দলের দর্শক কোন দলের ইয়ে ছিলাম কি ছিলাম না আমি কিন্তু এটা আপনাকে বলি নাই আমার কোনো রাজনৈতিক স্থান থাকতে পারে বাট এট দিস মোমেন্ট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি পজিশন ইন এলি পলিটিক্যাল পার্টি ওকে জাস্ট মেক ইট ক্লিয়ার কলা কি লাইনে আছেন I can write it down. If you have any thoughts on it, you have to write it down. If you have any thoughts on it, you have to write it down. If you have any thoughts on it, you have to write it down. सम्मान देखा उचित जाती সমতে এই কলারকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমি আপনার কাছে আসতে চাই আপনার কাছে যে বিষয়টি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় 1996 আমরা জানি বাংলাদেশ হচ্ছে এমন এক জাতি যে ইতিহাস বিকৃতি আমরা প্রতি 5 বছর অন্তর অন্তর পর দেখতে পাই যে ইতিহাসের বিকৃতি এবং আমরা জানি যে আমরা যখন আমরা যখন টিনেজার ছিলাম যখন ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি এক ধরনের হিস্ট্রি পেয়েছি পরবর্তীতে যারা আমাদের পরে পরের পাঁচ বছর যারা ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে তারা আরেক ধরনের হিস্ট্রি পেয়েছে আজকে বলা হচ্ছে যে জামাতে ইসলামকে ঘিরে যে এত বিতর্ক এবং আওয়ামী লীগ বারবার বলছে যাদের অংশীদার আপনারা যে তারা জামাতে ইসলামের সাথে আন্দোলন করেনি নাইনটিন নাইনটি সিক্সে এটি কতটুকু সত্য আপনি ছিলেন তখন সেই যুগপৎ আন্দোলনের একজন অংশীদার হ্যাঁ আসলে কথাটা ঠিকই বলছেন আপনি আসলে ওই সময় একটা কথা খুব বেশি পত্র পত্রিকায় লেখা হতো নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন আমার এখনও মনে আছে একটা ওয়ার্ড রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই এই জিনিসটা তখন খুব বেশি মাত্রায় ছিল যতটুকু আমার মনে পড়ে আমি তো জামাত ইসলামী এবং আওয়ামী লীগ সবাই তো একসাথেই খালেদার জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে ছিল হ্যাঁ এটা আমি আসলে আমার মেমোরি থেকে বলতেছি আমি কারো পক্ষে বিপক্ষে নয় মানে এতটুকু আমার জানা মতে এটা এরা আপনার হ্যাঁ একটা জুট ছিল তখন একটা জুট আকারেই ছিল বিএনপির বিরুদ্ধে আপনি কি মনে করেন যে এখন যে জামাতে ইসলামের যে আমি এখানে একটু আমি একটু ক্লিয়ার করি একটু ক্লিয়ার করি বাট আমি এটা শিওর না যে এই কোনো কোনো ধরনের রিটেন এগ্রিমেন্ট ছিল কিনা বিটুইন টু পার্টি আমি আমি একটু কিন্তু আমি আপনার কাছে আসব ম্যানিফেস্টো একই ছিল গোপমপত আন্দোলন আচ্ছা একটি বিষয় হচ্ছে যে জামাতে ইসলামী কি তখন শেখ হাসিনার সাথে কিংবা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে বসেছে কিনা বসে আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ করেছে কিনা এবং যেই কৌশলে জাতীয় পার্টি একটি অংশ ছিল দেখেন জামাত আওয়ামী লীগের সাথে বসে করছে কিনা সেটা আমার আসলে খুব একটা কিন্তু জাতীয় পার্টি জামাত কিংবা আওয়ামী লীগ একসাথে করেছে কিনা জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি 96 এর জাতীয় পার্টি 96 আওয়ামী লীগের সাথে একটা সমঝোতা ছিল সেখানে না সমঝোতা মানে হচ্ছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য যে আন্দোলন ছিল সেই আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণে জাতীয় পার্টি জামাত ইসলামী এবং শেখ হাসিনা একসাথে বসে বসেছে বসে কোনো কৌশল নির্ধারণ করেছে কিনা না না জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ এবং জামাত ইসলামী একসাথে বসছিল কিনা আমার কিন্তু স্মরণ নেই ধন্যবাদ আমি আসবো আপনাদের সবার কাছে আমি 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 চৌধুরীর কাছে আসতে চাই যে আপনি কি মনে করেন এই বিষয়ে যে আমরা এখন যেটি হচ্ছে যে জামাতে ইসলাম বলছে বা জামাতে ইসলামের সাথে যারা রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট তারা বলছেন যে আওয়ামী লীগের সাথে নাইনটিন নাইনটি সিক্সের জামাতের আন্দোলন ছিল এবং এটি প্রমাণের জন্য কিন্তু তারা অনেক ধরনের তথ্য উপস্থাপন করেন আপনার স্মরণে কোনো কিছু আছে কিনা এটা তো বিভিন্নভাবে ছবি সহ প্রকাশ করা হয়েছে যেমন কিছুদিন আগে একটা ছবিতে আপনারা দেখছেন যে কিভাবে উপর হয়ে আমাদের এই যে এখনকার তথ্যমন্ত্রী ইনু সাহেব এখন সে এখন ইনু বলতেছেন যা ইয়ে উনাকে মাপসাইতে চাইতেছিলেন দেখ সেখানে আমি যাচ্ছি না দেশের মানুষ 
মেমোরিও তো শর্ট নয় কারণ নাইনটি ওয়ান থেকে নাইনটি সিক্স পর্যন্ত বিএনপি ক্ষমতাসীন থাকাকালীন সর্বত্রভাবে আন্দোলন করেছে এই তিনো দল একসাথে সুতরাং এটা বেশি দিন আগের কথা নয় প্রশ্ন এটা নয় প্রশ্নটা হলো যে আওয়ামী লীগের চরিত্রটাই হলো এই যে তারা যখন যেভাবে ইচ্ছা তারা সেভাবে চলবে এবং এর ফলে এটা অস্বীকার করবে যেটা আমরা এইভাবে না আমরা ওইভাবে আমরা ওইভাবে না সেইভাবে আপনাকে বলি আওয়ামী লীগ এবং এবং এই আরেকটা চরিত্র যখন আপনি কথা বলছেন তখন আমরা এক কথা বলি নাই আপনি যদি আওয়ামী লীগের চরিত্র হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার তাহলে আপনি একা কথা বলেন আমরা তো বিয়ে বলেন আপনি বলেন আপনি আওয়ামী লীগের চরিত্র নিয়ে বলবেন না আওয়ামী লীগের সমান আপনারা যে চরিত্র এই যে না আওয়ামী লীগ না এখন আসি উনি যে কিছু কথাবার্তা বলছেন বা একদম কলার সাবাগ আন্দোলন নিয়ে বলছেন এখন সাবাগ আন্দোলন এরা আবার কারা টাইমস অফ দৈনিক ইন্ডিয়ান টাইমস অফ কথা মতো যে সাবাগ তাদের মধ্যতে হয়েছে ব্যাক বা ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া গেল এই এক সাইড পরবর্তীতে কথা হল এখন যিনি ডাক্তার ইমরান সাহেব উনি কে উনি তো ছাত্রলীগের ছেলে এখানে যতজন আছে লিডিং পোস্টে কোনো না কোনো ভাবে আওয়ামী লীগ দেশা নতুবা বামদের সাথে এই বামদের সাথে কেসা এখন প্রশ্ন হলো যে উনারা এখানে ফোন করে বসে আছেন যে আমরা ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে যাব না তখন তর্কের খাতিরে ধরে দিলাম যে উনারা এখানে বসা থাকেন এখন ফাঁসি হলো না সর্বোচ্চ কোর্টের রায় কি হবে এটা তো আমরা কেউ জানি না অবশ্যই এখন ফাঁসি হলো না তাহলে এখন কি করা কি করবেন আপনি সবকিছুকে খাবার দেওয়ার জন্য এদেরকে এখানে জামাইয়া ধরে রেখে দিচ্ছে এটাই হলো এদের কাজ এখন অথবা সরকার যদি সরকার নিজে শুনেন যে বলুন সরকার নিজে বিচারক দিচ্ছে সর্বজনশ্রদ্ধেয়ার আপনি বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি জাজদের সাথে পার্লামেন্টে বলেছেন যে তিনি জাজদের সাথে আলোচনা করবেন এটি কতটুকু সত্য কোথায় উনি নিজে বলেছেন যে আমি জাজের সাথে কথা বলবো আমি পত্রিকাতে দেখেছি কি দেখেছেন সেটি যে উনি বলছেন যে এই দিন তো শাহবাগের যখন শিক্ষিৎকার করলো এবং অনেক মন্ত্রীরাও এই দিন অনেক কিছু আলোচনা করেন আপনি প্রধানমন্ত্রী বিষয়ে আসুন উনি উনার বক্তব্য শেষে বলছেন প্রধানমন্ত্রী বিষয়ে আসুন যে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে জনমতের প্রতিফলন যাতে রায়ে প্রকাশিত হয় জন জন প্রধানমন্ত্রী জনগণ জনমনের বা জনগণের যে যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সেটি যেন প্রতিফলিত হয় কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কি এটি বলেছেন যে তিনি আলোচনা করবেন জাজদের সাথে এই ধরনের একটা কথা উনি বলছেন এটি বলেছেন কিনা আপনি এই ধরনের না আচ্ছা আচ্ছা ধরে নিলাম উনি বলেন নাই ধরে নিলাম 
সবাইকে ধন্যবাদ